Добрый вечер, ахайцы и ахайки. Я думаю, что многие из нас бывали в Мексике, в Доминикане. И вот однажды я, поехав в очередную поездку, хочу поделиться своими впечатлениями. Я уехал на юг, я уехал от юг, я стремлюсь из зимы попасть в лето. Вот мой отпуск настал, я его долго ждал, чтобы скорее попасть в сказку эту. Ветер гонит волну, я рабчу на судьбу, самому мне даже не верится. Что ж ты, гад ветерок, гонишь белый песок? Что ж устроил свою тут метельцу? Я на пляже лежу. И погоду я жду в той далекой, неласковой Мексике. С горя с пляжа уйду и в столовку зайду. Буду кушать папаю и персики. Я в той море иду, обнимаю жену. В теплом море мои боссы ноги. И мне с ней не вдомек, что январский снежок дома к черту замел все дороги. У меня снова стресс. Я не вижу таплес. Он не в моде уже у девчонок. Я хочу видеть грудь. Вот бы моду вернуть. Прывык к женской груди я с пеленок. Я хожу босиком. Я лежу под грибком. Вокруг девичьи попки мелькают. Не вернется топлес. Но я вижу прогресс. В попку трусики все заправляют. Ходят все тут и там. Девушки с разных стран. Оголяют свои к солнцу попки, выражают протест, но ушедший таплес, заменив плавок ткань на веревке. Я не знаю, как быть, могу тайну открыть, не пытаюсь запомнить я лица, попиваю певцо, не смотрю ее в лицо, различаю по их ягодицам. Лежу на лежаке, а зимы вдалеке. Наливаются сном мои очи, я попал словно в плен, в мексиканский гарем, стал знаток женских тел, между прочим. Удивительный край, я попал словно в рай, накатил я текилы по сотке, я пытаюсь уснуть, но мне снится не грудь, только девичьи голые попки. Кремлевский поэт Яков Ратманский, который вот он здесь присутствует, написал мне ответ на это сотворение. Он уехал на юг, он уехал от юг, он от нашей зимы сбежал в лето. Но я тут сижу и от ветра дрожу. И скажите мне, нафиг все это? Он по пляжу идет, оголивший живот, и тихонько жену обнимает, ему, ему вновь повезло. Будто мне все на зло, вокруг девичьи попки мелькают. Мне обидно до слез, но за что? Вот вопрос. Лишь Туровскому эту идиллию надоело прости, с ней хлопатой грести. Побегу, поменяю фамилию. Другой тривинский поэт Юрий Жванко, который уже убежал, или не знаю, а вот он стоит. Тоже написал мне ответ. Он уехал на юг, но ну а мне не досуг. Солнце в клевде тоже искрится, и немало здесь поп, хоть по час бьет озноб, да изягнут порой ягодицы. Спасибо.